Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Last Day On Air. En esta ocasión vamos a ver un top 10 de las mejores cajas de recompensa que podemos conseguir en el juego. En el puesto número 10 tenemos la caja de tickets amarillos del Bunker Alpha. Este puesto fue uno de los más difíciles de elegir ya que estaba peleando el lugar con la caja azul de la comisaría, ya que ambas cajas dan dos armas de fuego. No sé si elegí bien porque la caja azul de la comisaría da una placa de acero, pero como la caja amarilla del Bunker Alpha nos da otras cositas adicionales, al final me decidí por ella. En el puesto número 9 tenemos la caja A del laboratorio de Génesis. En esta caja podemos encontrar tres armas de fuego de las cuales podemos conseguir armas Génesis. Nos da un set completo de traje antirradiación el cual no es muy útil, así que en ese aspecto es mejor la caja amarilla del búnker alfa. Sin embargo nos da 50 chapas y estas células de energía que nos sirven para recargar un arma llamada resonador, por lo que considero que esta caja es superior a la anterior. En el puesto número 8 tenemos la caja del especialista del búnker alfa que reclamamos con un disquete. En esta caja a veces conseguiremos 3, 2 o un arma de fuego si tenemos muy mala suerte. También nos dará un traje completo, el cual puede ser táctico o SWAT si tenemos buena suerte. Lo que hace que en mi opinión esta caja sea superior a las anteriores es que tiene la posibilidad de darnos pintores y SCAR. Además de que siempre o casi siempre nos dará dos super valiosos C4 para hacer saqueos. Por no mencionar que también nos da otros recursos interesantes como placas de acero, lingotes de acero, lingotes de cobre, bausita, latas de aceite, entre otros. Otro detalle a mencionar es que aquí pudiesen llegar a salirnos planos para las armas. En el puesto número 7 tenemos el cofre hundido del puerto que reclamamos con llaves de grúa. Este grandioso cofre nos dará solo dos armas de fuego, aunque con la posibilidad de que alguna de estas armas sea un arma génesis. Tuve muchas dudas acerca de posicionar aquí este cofre, o si debía darle lugar a la caja anterior, más que todo por el tema del C4, pero al final me decidí por el cofre hundido ya que nos da muchos objetos geniales como compuesto de carbono y piezas de fábrica, los cuales son objetos indispensables para crear las mejores modificaciones de nuestras armas y así poder afrontar los pisos del búnker bravo. Adicionalmente también conseguiremos aquí fibra de vidrio, vidrio, placas de acero, esta coraza para reciclar e intentar conseguir lingotes de titanio entre otros objetos interesantes. Ahora en el puesto número 6 tenemos nuevamente la caja del especialista del búnker alfa en su versión infectada. No es un dato seguro pero por lo que investigué parece ser que la versión infectada de esta caja es la única forma en la que podría darnos un lanzagranadas, por lo cual esta caja resulta extremadamente valiosa, especialmente si aprovechamos ese lanzagranadas para hacer oleadas de la comisaría. En el puesto número 5 tenemos la caja B del laboratorio de Génesis. Lo que hace que esta caja esté en esta posición es que nos asegura siempre tres armas de fuego y un traje SWAT completo, teniendo la ventaja de que pueden darnos armas Génesis, así como también puede darnos cantidades variables de granadas, minas y células energéticas. En la posición número 4 tenemos la caja de tickets rojos del búnker alfa. Esta extraordinaria caja nos dará siempre cuatro armas de fuego de forma segura, así como dos trajes completos, los cuales a veces pueden ser dos trajes tácticos, dos trajes SWAT o un traje táctico y un traje SWAT. Adicionalmente a todos los otros recursos que pueden ver en la imagen. En el puesto número 3 tenemos la caja A Plus del laboratorio de Génesis. Esta caja se puede conseguir haciendo el sector A1 y el sector A2 del laboratorio de Génesis en el modo protocolo, por lo que es una caja bastante difícil de conseguir. Nos da de forma fija cuatro armas de fuego entre las cuales pueden haber armas Génesis. Adicionalmente siempre nos dará traje completo antirradiación de combate. Es un traje muy exclusivo y es superior al traje SWAT, ya que nos ofrece la misma protección que el traje SWAT, pero adicionalmente también nos proporciona protección contra la radiación. Por lo que la zona ideal para aprovechar este traje es el Bunker Bravo. Todo esto sumado al reanimador y algunos otros objetos valiosos es lo que hace que esta caja sea superior a la del Bunker Alpha, a pesar de que la del Bunker Alpha nos puede dar un set adicional de ropa. En la posición número 2 tenemos la caja morada de la comisaría. Esta caja nos dará de forma segura cuatro armas de fuego y un traje SWAT completo. Lo que hace que esta caja sea superior a la caja anterior es que aquí conseguiremos siempre un plano morado de arma de fuego o de arma cuerpo a cuerpo, lo cual es extremadamente valioso y en mi opinión supera todos los demás objetos extra que conseguiremos con la caja anterior. La única forma de conseguir estas tarjetas moradas es intercambiando 10 tarjetas azules en la comisaría o teniendo mucha suerte y consiguiendo alguna recompensa de algún evento del calendario. Finalmente en el puesto número 1 tenemos la caja B Plus del laboratorio de Génesis. Esta en mi opinión es la mejor caja de recompensas del juego, ya que nos ofrece de forma fija 5 armas de fuego, de entre las cuales podemos conseguir armas Génesis e incluso un lanzagranadas. Adicionalmente es la única caja en la que podemos conseguir un set completo de traje Kevlar, el cual es el mejor traje de todo el juego ya que es hasta ahora el que nos ofrece la mayor protección. Si a eso le sumamos que también nos da un reanimador, granadas, células energéticas y hasta buenas cantidades de compuesto de carbonos, piezas de fábricas y placas de acero, creo que no hay lugar a dudas de que esta es una caja de recompensas muy superior a todas las anteriores. Es una lástima que para conseguir esta caja tengamos que gastar mucho más de lo que vamos a obtener con ella, pero ya esa es otra historia. Bueno amigos, espero que este video les haya gustado y les haya parecido muy interesante. Déjenme saber en los comentarios cuál sería para ustedes el top 10 de mejores cajas de recompensas. Nos vemos en el siguiente video, hasta la próxima. Si te ha gustado el video no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones.